Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é terça-feira, tava super animada pra lavar roupas, mas tá meio chuviscando. Fui olhar a previsão do tempo, parece que vai passar a semana assim. Não sei como que eu vou fazer pra lavar roupas. Eu até tem uma área que é coberta assim, sabe? Mas a roupa não seca muito bem, é aquela dificuldade, demora. Mas vou tomar um cafezinho agora. Então bora lá começar mais um vídeo no canal, não esquece de deixar seu like, tá pessoal? Deixa seu likezinho, ativa aquele sininho da notificação, deixa um comentário aqui abaixo. Pessoal, me segue lá no Instagram, dá uma passadinha lá no TikTok também, vai me ajudar bastante. Eu posto bastante coisinha lá no TikTok e a galinha tá confirmando, então bora lá tomar um cafezinho. Tá assim, ó, às vezes quer abrir um solzinho, é tão fraquinho que faz, não dá pra ver. Ó só. Mas é ali um pouco começa a chuviscar. Tão vendo o chão, ó, tudo molhado, então. Não é chuva forte, mas que não vai secar a roupa, entendeu? Acaba molhando mais ainda. What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Te amo e nem sei como eu amo. As vezes que eu lembrar. Te amo e não quero te amar. Yes, this really happened, man. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Gente, tava passando essa saia aqui, que na verdade já tá toda amassada, minha esposa amassou sem querer, pra colocar aqui na cama. Só que eu não gosto dessa, gente, que ela vai sob a base da cama, sabe? Eu gosto daquelas que ela, ela vai só aqui. Porque ela, essa daqui que vai na base da cama, ela fica afastando, ainda mais a gente que afasta a cama toda hora, né? Faça pra lá quando o outro vai dormir, volta pra cá durante o dia, enfim. É um pouco chato isso. Vou colocar aqui agora pra vocês verem como que fica. Coloquei aqui, ó, eu não passei essa parte aqui, mas por mais que a gente passe, eu passei essa aqui, a lateral, ela fica amassada. Coisa de 100% algodão é ruim por isso, né? Mas enfim, coloquei aqui, aí quando a gente colocar o colchão, devido o colchão ser muito pesado, eu não faço muito esforço devido à minha coluna, ele vai ficar todo pra lá e pra cá. Não dá pra ver também porque o colchão vai estar tá em cima, mas ele fica mudando, sabe? Ó, aqui tá assim, Vou tentar colocar o colchão... Aí vê como que fica. Tá vendo? Aqui ficou certinho. Aí ela aqui vai descendo. Vou tentar arrumar aqui. Olha só, conseguimos dar um jeitinho aqui. Agora eu vou arrumar a roupa de cama. Ele é um tom de rosê, tá? Um rosinha chá 
Aí eu deixei o mesmo tapetinho, né? Coloquei semana passada, tá bem limpinho. Deixei as cortinas que eu também coloquei semana passada, né? Eles combinam super. E aqui eu teria que ter uma capa de almofada azul marinho pra poder combinar com essa manta. Mas não tem, então eu deixei lá o meu rosê que eu coloquei semana passada. Enfim, quartinho arrumadinho e limpinho. Três horas depois. Se essa não é a melhor época do ano pra nós nordestinos, eu desconheço a melhor época do ano. Pamonha que eu ganhei de presente da tia Osana, queijinho e café. Bora! Pamonha, queijo, coalho e cafezinho. Bora jantar! Que delícia! Adoro! Após o cafezinho maravilhoso com pamonha, queijo, coalho e café. Vou dar uma limpada aqui agora no quarto da minha mãe, gente. Ela pediu pra eu estar tá dando uma limpada aqui pra ela. Não vai ter como arrumar o guarda-roupa, porque eu tô começando aqui oito e pouquinho já da noite. Tá, o Otto tá lá na sala. Eu já dei banho nele, já jantou. Coloquei pijaminha, ó, que tá friozinho. E aí minha irmã tá tomando banho, porque minha irmã dá uma olhadinha nele. E eu já vou dar uma limpada aqui, tá? Pra ajudar. Tem bastante poeira pelo que eu tô vendo. É toda a roupa de cama e é isso. Vou mostrar um pouco pra vocês essa limpeza. Olha só, vou tirar todas essas roupas aqui do cabideiro pra colocar pra lavar. Limpa de cama também vou estar tá trocando. Esse rack aqui ele era lá na sala. Não tirou de lá. Aí ela pediu pra colocar aqui as coisas dela, né? Primeiro eu higienizei com o pano molhado, indo lavar várias vezes, porque tem muita poeira. Pós todo limpo, agora que eu vou passar o creme. Que creme, gente, isso aqui, ó, lustra móveis. Cheguei em casa, já são 10 e pouca da noite Terminei a faxina lá na casa da minha mãe Não, né? No quarto dela Não tem tapete, então eu levei aquele vermelhinho Que na verdade é da minha cozinha Ele nem é antiderrapante, depois eu fiquei pensando, né? Eu falei pra ela tomar cuidado É só pra ela ver como que é ter um tapete Porque ela não é acostumada e Se ela gostar a posterior Ela compra um na Shopee Que foi onde eu comprei o meu, né? Que eu sou apaixonada no meu tapete Mas enfim, o quarto da minha mãe tava muito sujo, assim Com muita poeira, nossa, muito a poeira mesmo, nem consegui gravar muita coisa pra vocês, tava sem tripé não tinha ring light, eu tava tudo aqui embaixo, não queria vir pegar pra não atrasar, mas mostrei algumas coisas aí consegui tirar muita poeira, só faltou limpar em cima do guarda-roupa, que devido ao horário né, já era muito tarde, ainda bem que o outro já tava tomado banho, já tinha jantado e aí minha irmã ficou só dando uma olhadinha enquanto eu limpava lá ficou bem limpinho é isso, ah, já tomei banho fiz skincare, prendi o cabelo assim bem alto e amanhã é dia de lavar o cabelo, amanhã acho que eu vou fazer uma hidratação e vou mostrar pra vocês, né, que vocês estão gostando bastante de ver 
Uso meus tratamentos capilares, então amanhã eu vou mostrar pra vocês fazendo uma hidratação. Já tô com os pijaminhas que eu adoro usar. E é isso, boa noite pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, gente. Quarta-feira. E sim, eu tava me emocionando, eu tava chorando. Eu tô lavando roupa lá fora. E aí, eu entrei aqui em casa. E isso acontece muito, sempre, assim. A esposa limpou a casa toda. Toda, toda, toda. Eu não vi nada hoje. Além da roupa que eu tô lavando, que não é pouca, eu vou mostrar pra vocês depois. Ai, Vani, ele não fez mais que a obrigação dele. Gente, são tantos casos, tantos casos de violência doméstica, sabe? De homem que aqui acontece muito na minha cidade, sabe? De homem que passa o dia no bar, várias outras coisas, sabe? Em relação à bebida, minha mãe sofreu muito com isso. E meu pai não fazia nada, minha mãe criou nós cinco sozinha. Sim, gente, ela criou sozinha. Com doença nos nervos que ela adquiriu devido ao casamento dela, que não foi bom. Ela teve uma doença chamada estafa junto com depressão, que ela ficou basicamente de cama por 10 anos. Hoje minha mãe não é muito saudável, sabe? Por conta disso. Ela amava muito meu pai, então ela corria atrás, ela fazia tudo. E ele não tava nem aí, sabe? Traiu ela várias vezes e... Mesmo assim, ela era aberta à vida, sabe? Ela disse que não conseguia também tomar remédios, então ela teve cinco filhos, que somos nós, todas do mesmo pai, da mesma mãe, e ela criou a gente sozinha, sabe? Então, muitos homens que realmente não são bons maridos, às vezes não são bons pais também. Vejo algumas famílias lá no TikTok, família assim... O que acontece? São vídeos de mulheres que gravam rotina de limpa da casa cuidando dos filhos que mesmo casada elas se sentem mãe solo. Como assim? Eu também fiquei em dúvida. São mulheres que casadas é, se sentem mãe solo pelo fato do homem ser ali no máximo um provedor. É um homem que não ajuda na educação do filho, tudo bem, coloca as coisas dentro de casa e tudo mais, mas não ajuda na educação do filho, nunca foi numa reunião escolar, nunca levou o filho na, na escola, na creche, que seja. Quando o filho tá doente, ele não ajuda, sabe, à noite. E, então eles se sentem muito solos. E aí é uma realidade muito triste, graças a Deus, gente, meu, meu esposo... É um ótimo marido, sabe? É um ótimo filho pra mãe dele, é um ótimo gerro pra minha mãe, é um ótimo pai pro Otto. É um homem trabalhador, esforçado, honesto. Então, isso não é a primeira vez que acontece. Várias e várias vezes eu me emociono, assim, eu fico muito feliz porque eu tenho um marido bom. Graças a Deus que se desdobra, trabalha em vários empregos. Pra poder trazer o melhor pra gente, principalmente pro alto. Que assim é a nossa prioridade, é o nosso filho, né? Enfim, deixa eu mostrar a casinha que tá um brinco. Porque ele deixou um brinco. Olha só, gente, arrumou aqui a questão da, do banheiro, né? Lavou do jeito dele, gente. Mas ele lavou, lavou muito bem lavado. Mas ele não é muito bom com decoração, por exemplo. Até que ele deixou combinando, ó, aqui as... As toalhas, ó, tá tudo limpinho que ele limpou. Aí colocou aqui o um tapete ao avesso, né? Mas vocês acham que eu vou ficar reclamando por isso? Não, gente, ó, tá tudo limpíssimo. O cheiro aqui tá muito bom. Olha a cama posta dele, gente. <risos> Olha o jeito que ele deixa lá, mas vocês acham que eu vou ficar reclamando? Ai, tá errado, não é assim. As cortinas, ó, poderia estar tá lá. Mas olha, a gente tá tudo limpinho, limpinho, limpinho. Olha a sala, gente. Ele falou, escolhe uma, uma capa pra cá, pro nosso sofá, que eu vou trocar. E trocou, eu, eu mandei aquela, ele arrumou. As cortinas já estão aqui. O tapete que ele comprou semana passada, mostrei pra vocês. Aqui os brinquedos do outro, a gente sempre deixa aqui, em cima dessa poltrona. E olha a cozinha, a gente trocou todos os tapetinhos, passou pano. Limpou o fogão, lavou toda a louça, trocou os paninhos Usou álcool pra limpar os vidros aqui Foi que ele usou pra poder limpar o chão, muito cheiroso Assim, gente, glória a Deus por tudo isso E eu tô aqui, tô lavando roupa e tô lavando muita roupa Vou mostrar pra vocês quando eu terminar
Uma hora depois... Terminei a roupa, pedi para o meu esposo ir buscar o Otto na creche meia hora antes para ele passar na sala de vacina e vacinar ele, né? Que tá tendo campanha da poliomielite. E aí ele vai tomar. É na gotinha, então é bem tranquilo, né? Na boquinha. Terminei aqui a roupa, vou mostrar tudo para vocês. Tem muita roupa. Apliquei o meu pré pull tá, gente? Então, eu apliquei aquele creme da escala, deixei aqui 15 minutos e agora eu vou fazer a lavagem e a hidratação de hoje. Hoje, no caso, eu vou estar tá usando essa linha aqui da sala online, que eu acho que é a terceira vez que eu vou usar e eu gostei do shampoo, ele é cremoso, hidratante, tá? O condicionador, pra mim, não teve, assim, muito impacto, mas o shampoo eu gostei bastante, tem um cheirinho bom, ele é amarelinho cremoso, tá? Hidratação, gente, eu vou estar tá usando também do cronograma da Lola. E eu gosto bastante desse cronograma porque ele é prático. Você aplicou a máscara, deixou ali a de 3, 5 minutos e já tá pronta. Já tá, já pode enxaguar e aplicar o condicionador. Pronto, agora eu vou deixar de 5 minutos, que é o tempo que eu almoço. Pronto, gente, já finalizei meu cabelo. Coloquei o creme lá, liso, acho que é liso perfeito da seda, aquele roxinho, sabe? E misturei um pouquinho de óleo extraordinário e deu certo. É isso, um beijo e até mais tarde Três horas depois O Otto já acordou já tem um tempo, na verdade tossiu bastante gente agora à tarde, quase não conseguiu dormir Fiz um mingauzinho pra ele de feira com aveia que ele gosta bastante Esse mingauzinho dá pra fazer tudo com feira quanto com maçã, tá? Ontem eu fiz com maçã, fazia um tempinho que eu tinha feito Então ontem eu fiz com maçã e hoje eu repeti porque ele adorou e fiz só que com pera, tá? Aí agora ele tá vendo um desenho, tava liberando o vídeo pra vocês, né? Foi do sabão como Ultra Power, pra quem ainda não viu, dá uma corridinha lá pra vocês verem. E agora eu tô fazendo aqui, ó, um suquinho de manga. Gente, todos os sucos da gente são naturais. Em casa não entra suco daqueles de pacotinho, sabe? Só suco natural. Às vezes vocês veem na compra do mês, a gente comprar naqueles de caixinha, sabe? Mas é pro meu esposo, às vezes eu tomo também, mas o outro não toma, ele só toma suco natural. Suquinho pronto, pessoal, graças a Deus. Tava muito cheio aqui, então eu resolvi colocar um pouco aqui pro Otto. Mas eu não dou tudo isso, tá, gente? Olha quem acabou de tomar um banho. A gente veio aqui pra casa da minha mãe. Coloquei já a pijaminha. Esse é o resultado da hidratação que eu fiz hoje. Eu fiz H, né, do cronograma capilar. Tá bem hidratado. Bem brilhoso. Olha, adorei. Sim, já coloquei aqui meu pijaminha. Vou ficar por aqui até perto do meu esposo chegar, porque ele foi trabalhar, né? Trabalha na escola, professor, e foi dar aula. Bom, meus amores, e é isso. Esse foi o nosso vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter passado mais um pedacinho da sua vida comigo. Compartilhe esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Deixa um likezinho, se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.